No, somos del internado Aquiles Cerda, ah, que okay. se encuentra en Perote. Nosotros damos un servicio a los niños que es este... Bueno, ahí los niños comen, desayunan y cena. ¿Cuántos niños tienen? 214 niños y este... Más que nada es el apoyo a las madres solteras o familias disfuncionales o toda la población de escasos recursos, pues las madres van a trabajar y nosotros nos hacemos cargo de niños, pero de un cierto, desde noviembre no, no han cortado con el pago, entonces sí nos hace falta para que los niños tengan con qué comer. La verdad se han desajustado mucho los menús, entonces pues eso es lo que más nos está afectando. Si sí, es un recurso que es, debería decir inmediato porque la sociedad, eh, tanto como Perote como, este, como Puebla son beneficiados en este con este servicio que da la pues, pues nosotros, ¿no? Nuestro pago viene desde la federación, no tiene ningún este que, no pasa por no pasa, plan. Ajá, no. O sea, tomas el detalle de que aquí en el gobierno del estado. Sí, es el gobierno de, del estado que retiene el pago. El almacén está completamente vacío. O sea, si ustedes van al internado van a ver y no hay arroz, no hay frijoles, no hay frutas, no hay nada, no hay nada. Bueno, hoy se tuvieron que regresar con sus familias, pero si nosotros nos quedábamos con los niños, ¿qué les dábamos de comer? Entonces, si es ¿Los como... padres de familia no aportan eh, una cuota no, no, de recuperación? No. ¿Es 100% eh, gratuito? Es 100% gratuito, es del gobierno federal. ¿Ternado cuántos años tiene de funcionando? Eh, tiene 55. ¿Nunca habían pasado por esta situación? No, ¿Una situación parecida? No, 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 es la primera vez que estamos pasando por esta situación. ¿Dónde está ubicado? Eh, se encuentra en la ciudad de Perote. La calle se llama Pino Suárez. ¿Qué número? Eh, sí, número 400.